ஹாய் காய்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் ஹரிணி தினேஷ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எடிட்டிங் பற்றி இந்த வீடியோ நான் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்டிருந்த ஒரு வீடியோ ஹவு டு ரைட் ஸ்கிரிப்ட் அந்த வீடியோவில் நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்துச்சு நான் ஸ்கிரிப்ட் நல்லா எழுத பழகிட்டேன் சார் நான் நிறைய ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுவேன் நான் கேமரா பண்ணுவேன் எங்கிட்ட ஸ்டோரி இருக்குது நான் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய நல்ல பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு அதில் நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்ட ஒரு விஷயம் அப்படின்னா சார் எங்கிட்ட ஸ்டோரி இருக்குது நான் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் எனக்கு ஒரு நல்ல எடிட்டர் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டுருக்காங்க நான் பண்ணியும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நான் இந்த வீடியோ எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க மீம்ஸ் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க ப்ளாக் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா எப்படியோ ஷூட் பண்ணிடுறாங்க ஷூட் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறமா எடிட்டிங் லெவலில் தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஸ்ட்ரக் ஆகுது ஏன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு எடிட்டிங் தெரியாது இன்னொன்று வந்து வெளியே கொடுக்கணுன்னா அதுக்கு பணம் இருக்காது அதனால் அவங்களாம் கற்றுக்கிட்டு ஏதாவது இந்த மொபைலில் அப்படியெல்லாம் எடிட் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு நினச்ச மாதிரி ஒரு எடிட்டிங் அவங்களால் உருவாக்கி எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ தான் நான் யோசித்தேன் ஏன் வந்து நம்ம ஒரு எடிட்டிங் பற்றியும் நம்ம சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்து தான் இந்த வீடியோ நான் பண்ணுறேன் ஒரு படம் ஆகட்டும் ஒரு நிகழ்ச்சி ஆகட்டும் இல்லை ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஆகட்டும் மீம்ஸ் ஆகட்டும் ப்ளாக் ஆகட்டும் எதாக இருந்தாலும் எடிட்டிங் வந்து பக்காவாக இருந்துச்சுன்னா எடிட்டிங் வந்து பர்ஃபெக்டாக பண்ணாங்கன்னா அந்த வீடியோ வந்து ரசித்து பார்க்குற அளவுக்கு இருக்கும் ஒரு எடிட்டர் நினச்சாங்கன்னா ஸ்டோரியே மாத்தலாம் அதான் இந்த வீடியோ பாருங்க பாரு <laughs> ஒரு படம் கொஞ்சம் போர் அடிக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் ஒரு நல்ல எடிட்டிங் எடிட்டர் கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அதை 
பார்த்துக்க முடியும் ஏன் வந்து இந்த ரெண்டு ஸ்டோரி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டோரியில் இருக்கிற ஒரு வீடியோ வந்து மேட்ச் பண்ணி வேறு புது ஸ்டோரியாக ஒரு இதுனால உருவாக்க முடியும் எனக்கு ஒரு இதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இருக்குது ஆக்சுவலி என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்து மாதிரி ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன பண்ணாருன்னா அந்த ஃபுட்டேஜ் எல்லாமே எனக்கு ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கில் போட்டு கொடுத்தாரு இந்த கொஞ்சம் எடிட் பண்ணி கொடுங்க நான் உங்களுக்கு ஸ்டோரி போடும் என்னென்ன ஷார்ட்டு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் இன் போட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸல் ஃபார்மேட்டில் உங்களுக்கு கொடுத்துறா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் கொடுக்குறதுக்கு அது கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு நான் அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணேன் இந்த ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சோம் ஆக்சுவலி அது ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு நிமிஷத்தில் முடிகிற ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் தான் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்துக்கு மேலே ஷார்ட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு ஷார்ட்லேயும் க்ளோஸ் அப்பு மெட்டு இது எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்காங்க நான் பார்த்துட்டு எனக்கு இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் என்ன எப்படி என்ன ஸ்டோரினே தெரியலன்ட்டு மறுபடியும் மறுபடியும் பார்த்து நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்து நான் வந்து ஒவ்வொரு ஷார்ட்டாக அலைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அலைன் பண்ணி ரஃப் கட்டெல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கோம் வச்சு பார்த்து எனக்கு ஒரு மா ஒரு மாதிரி வருது என்னமோ ஒரு ஷார்ட் ஒரு ஸ்டோரி வந்து என் மைண்டில் வந்து அதை அப்படியே பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்புறம் வந்து டைரக்டர் வந்தார் நான் கொஞ்சம் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறேன் இது எனக்கு வேறு மாதிரி இருக்குது ஸ்டோரி இது நான் பண்ண ஸ்டோரி இல்லையா இது வேறு மாதிரி இருக்கு இது நல்லாயிருக்கு இது ஒரு ஸ்டோரியாக ரெண்டு இந்த ஃபுட்டேஜ் வச்சு ரெண்டு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்துலாம் ரெண்டு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணலாம் போல இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொன்னார் இது என்னென்னா ஒரு எடிட்டர் கரெக்டாக எடிட் பண்ணுன ஸ்டோரியை நம்ம போர் அடிக்கிற ஸ்டோரி கூட கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கிற மாதிரி பண்ணலாம் இப்போ நான் இந்த வீடியோ எதுக்கு நான் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு எடிட்டிங் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிங்கன்னா உங்களோடய ஜேர்னியில் வந்து ஒரு மீடியாவில் ஜேர்னியில் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக ஒரு எடிட்டர் இல்லைனாலும் கூட எடிட்டிங் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் பண்ணுற ஷார்ட் ஃபிலிம் ஆகட்டும் இல்லைன்னா நீங்கள் பண்ணுற ஆட் ஃபிலிம் ஆகட்டும் இல்லைன்னா நீங்கள் ஃபிலிம் ஆகட்டும் எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஷூட் பண்ணும்போது இப்போ நான் நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுன்னா நான் ஸ்போர்ட் எடிட்டர் கூட வச்சுக்கோ என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா ஸ்போர்ட் எடிட்டர் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் மிஸ் ஆகுதோ இல்லைனா வந்து கண்டினியூட்டி மிஸ்ஸிங்குங்கிறது வந்து அந்த ஸ்பாட்லேயே நமக்கு தெரிஞ்சிருப்போம் ஆட் ஃபிலிம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ டேஸ் ஷூட்டில் ஒன் டே ஷூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ருபீஸ் வந்து நம்ம அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் இந்த ஆட் ஃபிலிம் எல்லாம் பண்ணும்போது அதுக்கு வந்து ஒரு நாள் ஷூட் நின்று போய் அடுத்த நாள் ஷூட் பண்ணாலும் நம்மளுடைய பட்ஜெட் நம்ம விட்டு போயிடும் நம்ம கிளைண்ட்டை வந்து நம்ம ஒன்றுமே பேச முடியாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவோம்னா எந்த மிஸ்டேக்குமே வந்து ஆட் ஃபிலிமோ இந்த மாதிரி நடக்கும்போது நடக்கவே கூடாது ஆக்சுவலி ஆட் ஃபிலிம் பண்ணும்போது எந்த மிஸ்டேக்குமே நடக்கூடாது நடந்துச்சுன்னா அந்த டைரக்டோட இல்லை அந்த ஏஜென்சியோட பைசா முழுக்க போயிடும் காரணம் என்னென்னா எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கால் ஷீட்டு தான் வாங்கியிருக்கோம் இல்லைன்னா நம்ம யூனிட் பெரிய யூனிட் எல்லாம் வச்சு தான் பண்ணும்போது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அதனால் நார்மலாக நம்ம எடுக்கிற ஃபுட்டேஜ் எல்லாமே ஸ்பாட்லேயே ஒருத்தரை வந்து நம்ம எடிட்டிங்க்கு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அவர் வந்து அதை இந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த ஷூட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ள அதோட ஒரு ரஃப் ஃபுட்டேஜ் வந்து நமக்கு கொடுத்துருவோம் அந்த ரஃப் ஃபுட்டேஜில் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது என்ன தெரியும் நமக்கு ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்குது இல்லைன்னு ஏதாவது ஷார்ட் மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா அந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம கண்டு பிடிச்சிட்டு அது நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணேன் நான் ஒரு இதே மாதிரி ஒரு க்ரீன் மேட்டில் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணேன் நான் மட்டும் என் மைண்டில் மட்டும்தான் அந்த ஸ்டோரி இருக்குது எல்லாமே க்ரீன் மேட்டு தான் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஸ்டோரி அது ஃபுல்லாகவே அனிமேஷன் பண்ணணும் அது என்ன பண்ணுவான்னா எந்த ஷார்ட்டு எந்த ஆங்கிள் ஏன்னா பேக்ரவுண்டும் ஒன்று தான் எல்லாம் க்ரீனாக இருக்கும் இப்போ ஒருத்தர் வந்து உட்கார வச்சுட்டு பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அவருக்கு முன்னாடி நம்ம கேமரா வச்சு பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதுவே வந்து அவருக்கு சஜஷன் ஷார்ட் வைக்கணும் இல்லை அவருக்கு அவரோட பேக்கிலேருந்து ஒரு ஷார்ட் வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு பேக்கில் நம்ம கேமரா வைக்க முடியாது நம்ம அதே இடத்த அந்த ஆர்டிஸ்டோட இடத்த வந்து நம்ம மாற்றுறது இல்லை ஆர்டிஸ்டோட பொசிஷன் தான் மாத்திரோம் இப்படி இப்படி முன்னாடி நின்று பார்த்துருந்தவரை அப்படி பின்னாடி திரும்பி திரும்பி நிற்க வச்சு கேமரா பொசிஷன் மாத்துறது இல்லை கேமரா வந்து ஃப்ரெண்ட்லேயே தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம எந்த மாதிரி ஷூட் பண்ணோன்னு நினச்சி ஆர்டிஸ்ட்டு தான் நம்ம அங்கே மூவ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அப்போ என்ன கன்ஃபியூஸ் ஆகும்னா லுக்கில் எல்லாம் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வரும
டிசைன் அண்ட் லேஅவுட்டுக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது அவங்கக்கிட்ட அண்டு வீடியோ அண்ட் மோஷன் கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ப்ரீமியர் ப்ரோ ப்ரீமியர் ரஷ் ஃபோட்டோஷாப் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸு ஆடிஷன் அனிமேட் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மீடியாவுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வீடியோ அண்ட் மோஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் இந்த மாதிரி தான் த்ரீடி த்ரீ டி அனிமேஷன் சோஷியல் மீடியா எல்லாத்துக்குமே தேவையான எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸுமே உங்ககிட்ட இருக்குது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே பண்ணலான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு அனிமேஷன் பண்ணுறவங்களாக இருக்கட்டும் ஒரு த்ரீ டி அனிமேஷன் பண்ணுறவங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை டூ டி அனிமேஷன் பண்ணுறவங்களாக இருக்கட்டும் வீடியோ எடிட்டிங் எல்லாமே பண்ணலாம் நாம் இப்போ பார்க்க போகிற இந்த பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ மோஷனில் வரக்கூடிய அடோ ப்ரீமியர் அடோ ப்ரீமியர் ஃபோட்டோஷாப் அண்டு ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் அண்டு ஆடிஷன் இது ஒரு மூணும் தெரிஞ்சு இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு விஷயம் நீங்கள் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிச்சுன்னா ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் எல்லாமே ஓரளவுக்கு விஎஃப்எக்ஸு இல்லை எடிட்டிங் அண்ட் ஆடியோவில் எல்லாமே நீங்கள் தரவாக பண்ணிடலாம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ண போகிற விஷயம் வந்து அடவு புரியும் ஒவ்வொரு எபிசோடாக நான் வந்து போட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதோடய டூல்ஸு அதை எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அதை எந்த எல்லா இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்து சொல்ல போகிறோம் நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து நீங்கள் ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணுற ஆளாக இருந்துச்சுன்னா எல்லா எபிசோடும் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுற மாதிரி ஆளாக இருந்துச்சுன்னா நான் அடிச்சு சொல்ல முடியும் நீங்கள் வந்து ஒரு அருமையான எடிட்டர் ஆகிறோங்கிறது வந்து நான் கேரண்டி ஸோ அடவு ப்ரீமியர் அடவு ப்ரீமியர் முதல்ல நம்ம அடவு ப்ரீமியர் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நம்ம இந்த சைட்லேயே வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடவு ப்ரீமியர் ஃப்ரீ ட்ரைலர் இருக்கும் இதில் நம்ம கிளிக் பண்ணி நம்ம ஃப்ரீ ட்ரைலர் டவுன்லோட் பண்ணால் அது ஒரு தேர்ட்டி டேஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ ட்ரைலர் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா அதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஓகேங்களா அதுலேயும் நான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுற இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த அடவு ப்ரீமியர் வந்து போர்ட்டபிள் கிடைக்கும் நீங்கள் யூடியூப்பில் போய்ட்டு அடவு ப்ரீமியர் போர்ட்டபிள் அப்படின்னு அடிச்சிச்சுன்னா நிறைய பேர் அதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணுற லிங்க் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அதில் லிங்க்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணலாம் இது வந்து பர்மனண்ட்டாக நம்ம சிஸ்டத்தில் இன்ஸ்டால் ஆகாது இது வந்து டெம்பர் வரையே இன்ஸ்டால் ஆகி அப்படி நிற்கும் நம்ம அது ஒர்க் பண்ணும்போது அது இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு நம்ம அதில் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதை க்ளோஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சிஸ்டத்துலேருந்து போயிடும் ஸோ என்ன இதனால் நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிஸ்டத்துக்கு வந்து ஹெவி லோடு வராது அது எப்பவுமே வந்து அந்த அந்த இடத்த வந்து அடிச்சுட்டு இருக்காது அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் இது எல்லாமே இந்த மாதிரி போர்ட்டபிள் கிடைக்கும் ஸோ ஃபோட்டோஷாப் இதாகவே போர்ட்டபிள் கிடைக்கும் அந்த சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த வீடியோவில் நான் வந்து அடவு பிடிக்கோட ஃபஸ்ட் லெசனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஹர்னி மீடியா அந்த சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச்